Hello students, welcome back to my channel. Today we will study the topics of Jam Linear Algebra. That is, we will learn about Existence Theorem and Extension Theorem. We will also discuss it with some examples. Now, let's get started. We will Existence Theorem and Extension Theorem. Karenge. एक्जिस्टेंस थ्योरम बेसिकली क्या बताती है हमें एवरी फाइनाइटली जेनरेटेड वेक्टर स्पेस नॉन जीरो फॉर एवरी फाइनाइटली जेनरेटेड वेक्टर स्पेस देयर एग्जिस्ट अ बेसिस एज अ बेसिस और हमें एक्सटेंशन थ्योरम क्या बताती है दैट एवरी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस व्हिच इज फाइनाइटली डायमेंशनल कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म एक्सटेंड एक्सटेंशन थ्योरम है ना फॉर्म बेसिस अब इसका प्रूव करते हैं एक्सटेंस थ्योरम का प्रूफ सपोज एस इक्वल टू वी वन वी एन विच इज अबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ एंड एस इज अ जनरेटिंग फाइनेंशली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है ना वी तो मतलब एस जनरेट कर रहा है उसको एस का लीनियर स्पैन एस वी अब अगर एस हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा और वो जनरेट भी कर रहा है वी को तो हेंस एस इज द बेसिस ऑफ वी इफ नॉट देन एस इज लीनियरली डिपेंडेंट और अगर एस लीनियरली डिपेंडेंट है देन देर एग्जिस्ट और वी के बिलोंग टू एस सच दैट वी के बिलोंग्स टू लीनियर स्पैन ऑफ वी वन ऑफ टू वी के माइनस वन वी के प्लस वन टू वी एन मतलब ये इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है वी के नाउ कंस्ट्रक्ट सेट एस डैश इक्वल टू एस जिसमें से वी के हटा दो ये भी सबसेट होगा पूरा का पूरा एस का सिर्फ एक ही तो एलिमेंट हटाया है वी के अब वो लीनियरली डिपेंडेंट था तो एक हटाने से भी जनरेट तो ये करेगा एस डैश बी को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अब कंटिन्यू करो अगर एस डैश हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा देन एस डैश इज द बेसिस ऑफ वी अगर एस डैश लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो वही प्रोसीजर कंटिन्यू करो और ये आफ्टर फाइनाइट स्टेप स्टॉप हो जाएगा क्यों क्योंकि वी हमारा फाइनाइटली डायमेंशनल वैक्टर स्पेस था फाइनाइटली स्टेप्स के बाद ये स्टॉप हो जाएगा तो हमें एक हमें पास एक बेसिस आ जाएगी That is basically every spanning set can be reduced to form a basis of V. अब हम extension theorem का proof करते हैं Let S equal to V1 of 2 Vn, linearly independent subset of V. अब अगर V is equal to linear span of S, तो S basis हो जाएगा हमारा. और अगर V is not equal to linear span of S, मतलब एक V exist करता है, there is V n plus one belonging to V, such that V n plus one does not belong to linear span of S. तो अब हम एक सेट कंस्ट्रक्ट करेंगे एस डैश एस यूनियन ऑफ वी एन प्लस वन अब अगर एस डैश हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट है क्यों है क्योंकि ये इसके बाकी सारों के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं आ रहा ना ये वी एन प्लस वन कैन नॉट बी रिटर्न एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रेस्ट ऑफ द वेक्टर्स कंटेन इन एस देखो दिस इज अरली इंडिपेंडेंट सेट अब अगर एस डैश का स्पैन वी हो गया लीनियरली इंडिपेंडेंट भी स्पैन भी कर रहा है तो मतलब एस डैश बेसिस हो गया और अगर ये नहीं कर रहा सपोज तो मतलब देयर एग्जिस्ट अनदर वेक्टर इन वी 
such that v n plus two does not belong to linear span of s dash, and hence we will we will have another set s double dash equal to s dash union v n plus two. ये भी linearly independent होगा क्योंकि ये cannot be written as any of the vectors contained in s dash के linear combination में. और ये after ऐसे ही continue करते रहेंगे हम तो ये after finite steps stop हो जाएगा process क्योंकि v हमारा finite dimensional है. अब हमारे पास finally कोई ना एक set आ जाएगा. Extend करते रहें extend करेंगे हम उसको जिससे वो basis बन जाएगा. अब हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं बेसिकली उस एग्जाम्पल में क्या है v v अ वेक्टर स्पेस सच दैट डायमेंशन ऑफ v इज n एंड s v अ सबसेट ऑफ v सच दैट ऑर्डर ऑफ s इज 20 तो फर्स्ट कंडीशन है अगर लीनियर स्पैन ऑफ s इज इक्वल टू v सेकेंड कंडीशन है अगर एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट से अब अगर लीनियर स्पैन ऑफ बी है तो मतलब रिड्यूस करना है ना ठीक है सो एन वुड बी लेस देन और इक्वल टू ट्वेंटी डायमेंशन ऑफ वी वुड बी लेस देन और इक्वल टू ट्वेंटी क्योंकि रिड्यूस करके बेसिस बनेगा और इसमें ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है तो हम कुछ एड करेंगे जिससे वो लीनियरली स्पैन बनाएगा और फिर बेसिस बनेगा तो n is greater than or equal to 20 इस केस में अब अगर हमें पर दे रखा हो क्वेश्चन में कि dimension of v तो हमें दे रखी है 20 है और s subset है v का first condition है if order of s is 21 second है if order of s is 19 और इसमें क्या पॉसिबिलिटीज दे रखी है हमें s is linearly independent s is linearly dependent कैन नॉट सॉल्व इसमें कंडीशन दे रखी है s का लीनियर स्पैन इज इक्वल टू v s का लीनियर स्पैन इज नॉट इक्वल टू v और कैन नॉट सॉल्व तो क्या आएगा हमारे पास अब इसमें हमें 20 डायमेंशन दे रखी है v की और s का डायमेंशन 21 है ऑब्वियसली डायमेंशन ऑफ v से बड़ा है उसके अंदर एलिमेंट्स ज़्यादा हैं तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा और इसमें कम है तो पक्की बात है ये स्पैन तो नहीं करेगा तो इससे हम एक जनरल बना देते हैं इफ ऑर्डर ऑफ एस इज़ ग्रेटर दैन डायमेंशन ऑफ वी देन एस इज़ लीनियरली डिपेंडेंट एंड दिस मे और मे नॉट बी equal to v may or may not be equal to v and if order of s is less than dimension of v इतनी तो पक्की बात है कि linear span of s is not equal to v बाकी s may be linearly independent or may be linearly dependent उसका हम कुछ नहीं कह सकते that's all for today thank you